গুড মর্নিং কেমন আছো বলো সবাই নিশ্চয়ই সবাই ঠিকঠাক আছো আমরাও ঠিকঠাক আছি ছেলের স্কুলের পরীক্ষা চলছে আর সকাল সকাল কাজ সেরে নিয়েছি আর এখন গুড মর্নিং বলতে প্রায় বারোটা বাজতে যায় পনেরো বারোটা পনেরো বারোটা আর কি তো আজকে তোমাদের সঙ্গে কোনো কাজ শেয়ার করব না শুধু হচ্ছে তোমাদের কিছু প্রশ্ন তার উত্তর দেব ইউটিউব সংক্রান্ত অবশ্যই কারণ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর হয়তো অনেকে জানো অনেকে জানো না কিন্তু আমার কিছু কিছু বন্ধু কমেন্ট বক্সে সেই প্রশ্নগুলো করে যায় তো আশা করি যারা জানো না তাদেরও উপকারে লাগবে তো আমি যতটুকু জানি সেই জানার থেকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব কিন্তু তার আগে হচ্ছে আমি খাবো এখনও সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি মানে কিছুই খাইনি এখনও পর্যন্ত পুরো এমটি স্টমাক যাকে বলে আমার বন্ধুরা অনেকে বলে এটা করবে না ক্ষতি হয় কিন্তু মানে ছেলের পরীক্ষা ঘরের কাজ হুড়ো তারা হুড়ো তারা করেন আমি পারি না অনেকে বন্ধুদের দেখি যে তারা একদম মানে ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বাজার করছে রান্না করছে এভরিথিং ঘরের সব কাজ করছে কি করে করে হ্যাটস অফ তাদের কিন্তু আমি পারি না কি করবো বলো তো এখন হচ্ছে খাবো আলুর পরোটা এই যো তা আবার পুর পুর ভরা আলুর পরোটা নয় শর্টকাট আলুর পরোটা মোটা মোটা করে ভেজেছি ধরে পাতা পেঁয়াজ চেয়াজ সমস্ত রকমের মশলা ফসলা দিয়ে একটি নিয়েছি ওই জন্য বেলাও হয়ে গেছে আর সঙ্গে হচ্ছে ধোয়া ওঠা চা এই দিয়ে খাবো ছেলেকেও স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই পরোটা খাইয়ে আর রান্না বান্না বলতে একদম হালকা পাতলা রান্না বান্না করেছি যেটা তোমাদের দিদিভাই মানে কোনো দিনও করে না প্লেন হচ্ছে আলু দিয়ে মাছের ছোলা ভাত তার কারণ হচ্ছে তোমাদের দাদা খাবে না মানে আমি সবজি কাটিনি ফুলকপি টুলকপি কিচ্ছু কাটিনি সব সবজি থাকা সত্ত্বেও আর কেননা ছেলেও খায় না দুধ দরকার নেই ছেলের মতন হালকা পাতলা কোনো মশলা ফসলা দিয়ে না নুন হলুদ জিরে গুঁড়ো দিয়ে একটু ফোড়ন দিয়ে ছেলের যেমন প্লেন ঝোল করি সেই রকম ঝোল মা ছেলেতে খাবো তোমাদের দাদা খাবে না ও সকালে পরোটা খেয়ে গেছে তো এটা আমি খেয়ে নি হ্যাঁ আগে আর কাজকর্ম শেয়ার করে নি তার কারণ হচ্ছে রোজ রোজ ভালোও লাগে না তো মনে হলো বন্ধুরা তো প্রশ্ন করছে উত্তরগুলো দেওয়া হচ্ছে না নিজেরই খারাপ লাগে আর কমেন্ট বক্সে অত উত্তর দেওয়াও যায় না তো সেই কারণে ভাবলাম উত্তরগুলো দেব কিন্তু তার আগে খাই হুম ঝটপট খেয়ে নিই খেয়ে নিয়ে ফিরে আসছি আবার তোমাদের সামনে ফিরে এলাম তো চলো সরাসরি একদম প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই আমি প্রশ্ন উত্তরের কথা আগেই প্রথমে বলি আমার না সত্যি কথা বলতে নামগুলো মনে নেই চ্যানেলের প্রশ্নগুলো মাথায় আছে কারণ চ্যানেলের নাম আমার এমনিতেই মনে থাকে না যারা প্রতিদিন ভিডিও দেখে তাদের সেই লোগোটি দেখে আমার মনে পড়ে যে এই মানুষটি সেই এরকম আর কি চ্যানেলের নাম আমি ভুলে যাই তো ছোটো হলে মনে থাকে তো প্রথম যে প্রশ্নটা বলবো সেটা প্রশ্ন ঠিক নয় সেটা বলতে পারো যাই খুশি তোমরা ভেবে নাও আর কি প্রশ্ন নয় এটা হচ্ছে সেই দুদিন আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম দুদিন কি তিন দিন আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে এক হাজার সাবস্ক্রাইবারও আর মনিটাইজ নয় তো ওখানে আমাকে দু চারজন বন্ধু প্রশ্ন করেছো এমনকি ফেসবুকে এসেও প্রশ্ন করেছো অনেকেই তো আছে ইউটিউবার বন্ধুরা ফেসবুকের সঙ্গে যোগাযোগ ওই যে দিদি তোমাকে একটা কথা না বলে আমি পারলাম না তুমি কেন ওই টাইটেলটা দিলে এক হাজার সাবস্ক্রাইবারও আর মনিটাইজ নয় তুমি তো সে ব্যাপারটাই কিছু বললে না যারা আগের দিনের ভিডিওটা দেখনি ভিডিওর লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দেবো ওই ভিডিওটা প্রত্যেকের দেখার দরকার কারণ না দেখলে না আমরা ভুল ভাল ভিডিও করে ফেলবো আর আমাদের চ্যানেলের সর্বনাশ হয়ে যাবে তো বললো যে এই করনি কেন ভিডিওটা ওইটা ওরকম টাইটেল দিয়েছো কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তো আমি বললাম কি জানি আমি হয়তো ভিডিওটা তোমাদেরকে সেভাবে বোঝাতে পারিনি হয়তো আমারই ভুল তার কারণ হচ্ছে আমি ভিডিওটায় বলেছিলাম যে এইভাবে এই এই নিয়মগুলো নতুন যে দু সালের এই এই নিয়মগুলো যদি না মানা হয় তাহলে কিন্তু এক হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়েও চ্যানেল কিন্তু মনিটাইজ হবে না অর্থাৎ আমরা সবাই জানি মনিটাইজ করবার জন্য এক হাজার সাবস্ক্রাইবার লাগে চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম লাগে কোনো কমিউনিটি স্ট্রাইক থাকা যায় না আমরা সব এই নিয়মগুলো থ্রেসোল্ডগুলো যদি ঠিকঠাক হয় আমাদের চ্যানেল অনায়াসে মনিটাইজ হবে কিন্তু এক হাজার সাবস্ক্রাইবার হলেও মনিটাইজ হবে না যদি সেই সাত ধরনের ভিডিও তোমার চ্যানেলে থাকে কোন সাত ধরনের ভিডিও সেই ভিডিওতে বলে দিয়েছি এটা তো আর বলছি না যদি কারোর দেখা না হয়ে থাকে ডিসক্রিপশান বক্স বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই কারণেই বলা টাইটেলে এমন নয় যে টাইটেলে এমন দিয়েছি সেটা নিয়ে আমি ভিডিওতে কিছু বলিনি সেটা আমার ভিডিওতে আমার চ্যানেলে একটিতেও নেই 
সেটা আমি বলতে পারি কারণ টাইটেল আর থামনেল যদি এক না হয় মিসলিডিং করা হয় সেটা ইউটিউবের চোখে ধরা পড়ে বড্ড ক্ষতি হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার এটা আমি প্রথম কথা প্রথমে আমি ক্লিয়ার করে নিলাম এবার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আমার কাছে ইদানিংকালে খুব আসছে মাঝে মাঝে কেউ না কেউ করছে সেটা হচ্ছে যে এক বছরের মধ্যে মনিটাইজ না হলে কি হবে চ্যানেল শেষ তো এক বছরের মধ্যে মনিটাইজ না হলে চ্যানেল শেষ নয় এক বছর কেন তুমি দু বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর ইভেন দশ বছরে গিয়েও তোমার চ্যানেল মনিটাইজ করতে পারো কিন্তু এক বছর যেই পেরিয়ে গেল কখনোই ইউটিউবের রুলসে বলা নেই যে তোমাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যেই চ্যানেলকে মনিটাইজ করতে হবে এটা ইউটিউব কখনোই বলছে না ইউটিউব সবসময় হিসাব দেখছে শেষ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের শেষ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বলতে ধরো তুমি জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে ভিডিও শুরু করেছ জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে ভিডিও শুরু করে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু এক বছর হয়ে গেল হয়ে গেল তো এবার তুমি তখন তোমার চার হাজার ঘন্টা পূরণ করতে পারো নি তাহলে কি হলো পরের বছরে জানুয়ারি মাস যখন পড়লো তুমি এক তারিখে ভিডিও দিচ্ছ পরের বছরে জানুয়ারি মাসে তো এই জানুয়ারি মাসটা যখন পরের বছরে কাউন্ট হচ্ছে ওয়াচ টাইমটা এই যে প্রথম দিকের জানুয়ারি মাসটা কিন্তু ওয়াচ টাইম তুমি যেটা গেন করেছিলে প্রথম দিন চ্যানেল খুলে সেই ওয়াচ টাইমটা কিন্তু কাটা হয়ে যাবে তোমার ওয়াচ টাইম হয়নি তোমাকে পরের দিন আবার ভিডিও দিতে হবে মানে পরের বছরে দু তারিখে তুমি ভিডিও দিলে তোমার এই দু তারিখের ভিডিওটাও আগের পিছনের বছর থেকে কাটা হয়ে গেল মানে হিসাবে কিন্তু শেষ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বা শেষ আঠাশ দিন যেরকম আমাদের অ্যানালিটিসে থাকে আঠাশ দিন সেটাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের হিসাবে দেখবে বুঝতে পেরে যাবে মানে তোমাকে শেষ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওরা নেবে তোমার যদি তিনশো সত্তর দিনে তোমার চ্যানেল চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট করে ফেলে প্রথম পাঁচ দিনের কিন্তু কাটিং হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্যাপার সেখানে কখনোই লেখা নেই যে তোমাকে প্রথম তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেই করতে হবে আশা করি বোঝাতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি আমার টেকনিক্যাল চ্যানেল নয় বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে আমি এই কথাগুলো বলি আশা করি বোঝাতে পেরেছি তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় জিজ্ঞেস করতে পারো আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে শর্ট ভিডিও নিয়ে অনেকে জিজ্ঞেস করেছো থার্ড পার্টি কন্টেন্ট বলে লেখা থাকে তো থার্ড পার্টি কন্টেন্ট লেখা থাকলে কেন মনিটাইজ হয় না থার্ড পার্টি কন্টেন্ট লেখা থাকলে কখনোই মনিটাইজ হবে না যদি না সে পারমিশন দেয় বিশেষ করে হয়ও না তার কারণ হচ্ছে অনেকেই আমরা শর্ট ভিডিও করি দেখবে নিজে ক্রিয়েট করি না কারণ মিউজিক বা কেউ ক্রিয়েট করেছে সেই যে নিচে লেখা থাকে নিচের দিকে ইউজ দ্য সাউন্ড সেই সাউন্ডটাকে ইউজ করি এটা কারণ না কারণ তো ক্রিয়েট করা আমরা সবাই জানি সে ইউটিউবের লাইব্রেরি বা অডিও লাইব্রেরিতে সেখানে কিন্তু সে থার্ড পার্টি কন্টেন্ট তার যেহেতু মানে তৈরি ওই মিউজিকটা মিউজিকটা তার তৈরি নয় সেই মিউজিকের ওইটুকু অংশ নিয়ে যেহেতু প্রথম ক্রিয়েট করেছে শর্ট ভিডিও তার থেকে আমরা সবাই সাউন্ড নিচ্ছি সেই জন্য সেটা থার্ড পার্টি কন্টেন্ট অর্থাৎ তুমি বা ইউটিউব কেউ তৈরি করেনি করেছে সেই মানুষটি সেখানে থার্ড পার্টি কন্টেন্ট লেখা থাকবে এবং সেগুলো কখনোই মনিটাইজ হবে না আমারও কয়েকটা আছে থার্ড পার্টি কন্টেন্ট ওটাতে চিন্তার কিছু নেই তবে হ্যাঁ যদি সে কোনো সময় কপিরাইট দেয় সেটা আলাদা ব্যাপার আর কপিরাইটের ব্যাপার যেটা সেটা কিন্তু যে চট করেই কপিরাইট আসে তা কিন্তু নয় দেখবে তোমার তিন মাস পর ছ মাস পর বছর পর পুরনো হয়ে গেল কিন্তু কপিরাইট আসে এবার হচ্ছে শর্ট ভিডিও ব্লক হয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে শর্ট ভিডিও কেন ব্লক হয়ে যায় দিদিভাই আমি তো ওখানে খারাপ কিছু করিনি অ্যাকচুয়ালি ব্লক কিন্তু ইউটিউব করে না আমার একটা শর্ট ভিডিও ব্লক হয়েছে বাট একটা কান্ট্রিতে হয়েছে সেটা হচ্ছে রাশিয়াতে কান ব্লক হয়েছে কিছুই না ওই গানটাতে আর কত রাত একা থাকবো ওটা আমার খুব প্রিয় গান আমি কোনো খারাপও কিছু দিইনি ওখানে দিয়েছে আমার ভীষণ প্রিয় গান বহুদিন আগে শর্ট ভিডিওটা তো ওখানে জাস্ট লিপ যেমন আমরা দিই শর্ট ভিডিও তো সেরকম লিপ দিয়েছে আর কত রাত একা থাকবো তো ওটা বহুদিন চলেছিল মোটামুটি ভিউজও ভালোই হয়েছিল তো সেটা মাসখানেক আগে ওটাকে ব্লক করে দেয় যে আসল ক্রিয়েটার যার কাছ থেকে আমি গানটা মানে ওই যেভাবে বললাম সেভাবে নিয়েছিলাম তো সে শুধুমাত্র রাশিয়াতে ব্লক করেছে অন্য কোনো দেশে আমার এটা চলবে ইউটিউব ডিলিট করবে না মানুষ দেখতে পাবে কিন্তু পার্টিকুলার একটা দেশে যদি করে তো সেই দেশের মানুষ দেখতে পাবে না সেই দেশ থেকে দেখা যাবে না যদি ইন্ডিয়াতে করে তো ইন্ডিয়া থেকে দেখা যাবে না বা যদি পুরো ব্লক করে দেয় তো দেখাই যাবে না এরকম হচ্ছে ব্যাপার ব্লকটা কোনো খারাপ কারণে যে ব্লক করে দিল সেটা নয় তার কন্টেন্ট তুমি নিয়েছো তার ইচ্ছে হলেই সে করতে পারে এই হচ্ছে ব্যাপার এবার আরেকটা শর্ট ভিডিও নিয়ে কথা অনেকেই বলছো 
যে শর্ট ভিডিও যে তুমি মিউজিকগুলো নিচ্ছ শর্ট ভিডিওর আমাকে বলেছো বড় ভিডিও বা শর্ট ভিডিওতে যে মিউজিকগুলো নিচ্ছ সেগুলো কি কপিরাইট আসে না কেউ প্রশ্ন করছো সেগুলোর জন্য কি টাকা দিয়ে কিনতে হয় আর টাকা দিয়ে কেনা যায় লাইসেন্স লাইসেন্স যাকে বলে আর কি টাকা দিয়ে কেনা যায় কিন্তু আমার যেহেতু ইউটিউবের থেকে সেভাবে রোজগার হয় না এখনই টাকা দিয়ে কেনার কথা ভাবছি না আমি টাকা দিয়ে কিনি না আমি হচ্ছে ওই নন কপিরাইট সংগুলো ইউজ করি ইউটিউবে সার্চ করি নন কপিরাইট সং কোথাতে পাবো আর কি বা আমার যে গানটা পছন্দ ধরো আমি বললাম আর কত রাত একা থাকবো ঠিক আছে ওটাই আমি বলছি আর কত রাত একা থাকবো নন কপিরাইট সং বলে তুমি ইউটিউবে সার্চ করবে দেখবে চলে আসবে এবং সেটা তোমাকে স্যাঙ্গুইন হতে হবে যেটা নন কপিরাইট সং কি না কারণ হচ্ছে ওই ওটা তুমি যখনই গানটা ডাউনলোড করতে যাবে তখনই দেখবে রিমুভ অ্যাডস বলে একটা আসবে অ্যাড আসবে ওই অ্যাডটা তোমার দেখে তুমি বাকিটা ডাউনলোড করে নিলে তোমার কপিরাইট আসে না আর কি মোটামুটি আসে না আর এই গেল প্রশ্ন আর আর শর্ট ভিডিও নিয়ে কি প্রশ্ন ছিল এই মুহূর্তে দেখ সেটা আবার যদি পরে মনে পড়ে বলে দেবো তো এই গেল প্রশ্ন এবার আরেকজন আমাকে প্রশ্ন করেছো যে মাঝে মাঝেই আমার কমেন্ট বক্স বন্ধ হয়ে যায় আমি কি করব কমেন্ট বক্স বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে তোমার ভিডিওতে ধরো তুমি কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করলে সেক্ষেত্রে কমেন্ট বক্স বন্ধ করে দেয় ইউটিউব যদি সেই ভিডিওটা কিছু দিক থেকে ক্ষতিকারক বলে মনে হয় দ্বিতীয় হচ্ছে তুমি যদি কোনো চাইল্ড মানে কোনো শিশুকে নিয়ে চাইল্ড কন্টেন্ট শিশুকে নিয়ে শুধু ভিডিও করছো তুমি সেখানে কোনো বড় কেউ নেই তো সেখানে কিন্তু ইউটিউব ওই কিডস এর আন্ডারে ফেলে কমেন্ট বক্স বন্ধ করে দেয় এই কারণে যেহেতু ইউটিউব কিন্তু কিডস সেফটি ভীষণভাবে মেনটেন করে যদি কমেন্টস বক্স খোলা থাকলে ইউটিউবও জানে যে কিছু দর্শক আছে কমেন্ট বক্সে বাজে কমেন্ট করে তো একটা ছোট ছেলে বা ছোট মেয়ে সে আন্ডার এইটিন এজ সে কিছু পারফর্ম করছে বা একটা ভিডিও ক্রিয়েট করছে সেইখানে তুমি একটা যদি বাজে কমেন্ট করো সেখানে কিন্তু তার মনোবল তার যে প্রস্ফুটিত মানে কি বলবো প্রতিভা সেটা কিন্তু নষ্ট হয় সেই কারণে ইউটিউব মানে চাইল্ড সেফটি কিন্তু ভীষণভাবে ভীষণভাবে মেনটেন করে তো ওই জন্য বাচ্চাদের কান্না বা বাচ্চাদেরকে মারধর এগুলো কিন্তু ইউটিউবে দেখানো যায় না তো ওই কারণে কিন্তু অনেক সময় কমেন্ট বক্স বন্ধ করে দেয় শুধুমাত্র যদি চাইল্ড থাকে দেখবে কার্টুন যেগুলো আমরা দেখি বাচ্চাদের একদম না সেগুলো দেখবে কমেন্ট স্ট্যান্ড অফ লেখা থাকে কিন্তু ওগুলো কিন্তু কিডসের আন্ডারে ওই চ্যানেলগুলো আমাদের যেহেতু কিডসের আন্ডারে নয় আমাদের ওই জন্য কমেন্ট বক্স খোলা থাকে কিন্তু যদি কোথাও কিছু গড়বড় দেখে ভিডিও যে তখন কিন্তু ইউটিউব বন্ধ করে দেয় এইবার ধরো ডিজেবল করে দেয় আর কি কমেন্ট বক্স তো তো এইবার ধরো তো তোমার মনে হচ্ছে যে না এইটা এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে কমেন্ট বক্সটা তোমার সেরকম কিছু খারাপ কিছু নেই বা কিছু নেই তো সেখানে তুমি কি করতে পারো যে আরেকবার করে মানে সেটিং করে নিতে পারো একটা লেখা থাকে না যে এইটিন প্লাস বা এইটিন প্লাসের নিচে ইয়েস অন নো সেখানে তুমি এইটিন প্লাসটা ইয়েস করে যেতে পারো তো ওটা আমাকে এক বন্ধু বলেছিল মোবাইল থেকে দেখিয়ে দিতে অ্যাকচুয়ালি ওটা তোমার সেটিংস যেখানে করো না যেখানে তোমার কমেন্ট বক্স বন্ধ অন অফ ওই পোর্শনই আছে ওটা খুবই ইজি ওটা দেখানোর কিছু নেই পরপর লেখাগুলো আসে সেখানে তুমি জাস্ট টিক মেরে দেবে মানে ইয়েস করে দেবে আর কি এইটিন প্লাসটা এইটিন প্লাস ভিডিও আর কি তাহলে তোমার কমেন্ট বক্স খোলা থাকবে আর যদি ওটা কিডসের আন্ডারে হয় তাহলে খোলা থাকে না আর কি এবার ভিডিওর কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি বলতে ভিডিওতে কোনো খারাপ কিছু আছে কিনা সেটাও তোমাকে ভাবতে হবে আর চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে অনেক সময় কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা বাচ্চাদের নিয়ে ওইগুলো কিন্তু বন্ধ করে দেয় অনেক বাচ্চাকে নিয়ে অনেকে ইটিং শো করে সঙ্গে দেখবে বড়রা থাকে তাতে সমস্যা হয় না অনেক বাচ্চাকে নিয়ে দেখবে অনেক বাচ্চা একাই ইটিং শো করে কিন্তু তখন ওই সেটিংসটা বড়দের আন্ডারেই ফেলতে হবে ছোটদের আন্ডারে ফেললে হবে না মানে আমাদের সব কিছু ভেবে চিন্তে করতে হবে ইউটিউব এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে কারোর সম্মান অক্ষুণ্ণ মানে ক্ষুণ্ণ রেখ করা যাবে না আর কি অক্ষুণ্ণ রেখে করতে হবে তো এই গেলে প্রশ্ন আর এখন আপাতত প্রশ্ন মনে পড়ছে না হ্যাঁ আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছে দিদি ভাই কিছুতেই ওয়াচ টাইম বাড়ছে না আমি কি করব দেখো সাবস্ক্রাইবার কিছুতেই বাড়ছে না এটা বললে আমি একটা পদ্ধতি বলতে পারি যেটা দেখে আমি দেখেছি আর কি এটা আমার চোখে দেখা যে সাবস্ক্রাইবার কিছুতেই বাড়ছে না আমি কি করে হাজার সাবস্ক্রাইবার করব তো আমি বলি যে শর্ট ভিডিও দাও বেশি করে একটু এন্টারটেনিং শর্ট ভিডিও দাও নিজে ফেস দেখিয়ে শর্ট ভিডিও দাও সেজে গুজে শর্ট ভিডিও দাও 
তো তাহলে কিন্তু শর্ট ভিডিও থেকে প্রচুর সাবস্ক্রাইবার আসে যে কোনো শর্ট ভিডিও থেকে কিন্তু সাবস্ক্রাইবার আসে কিন্তু সেই শর্ট ভিডিওর সাবস্ক্রাইবারগুলোর কাছে কিন্তু বড় ভিডিওর নোটিফিকেশান যায় না ওটাও একটা সমস্যা কিন্তু কিন্তু সাবস্ক্রাইবারটা তুমি পেয়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু কাউন্ট হয় মনিটাইজেশনের জন্য এটা গেল সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর আর ওয়াচ টাইম বাড়ানোর কথা আমি বলতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে আমি যেটা জানি আমি যেটা মানে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সেটা হচ্ছে আমি ওয়াচ টাইমের ক্ষেত্রে আমার সাবস্ক্রাইবার কিন্তু পরে কমপ্লিট হয়েছিল ওয়াচ টাইম আগে কমপ্লিট হয়েছিল তো ওয়াচ টাইম আগে কিভাবে কমপ্লিট হয়েছে আমি যখনই না এটা হয়তো অনেকের পক্ষে সমস্যার সত্যিই সমস্যা আমার পক্ষেও সমস্যা ছিল কিন্তু ওই যে চ্যানেলটাকে ভালোবেসে কাজ করা আমার কি হয়েছিল বলতো যখনই কারোর ভিডিও দেখতাম প্রথম দিক থেকে এখনও পর্যন্ত যখনই কারোর ভিডিও দেখতাম একটু ভিডিও দেখতাম দেখে না তাকে একটু বড় কমেন্ট করতাম যাতে মানুষ বিশ্বাস করে কারণ এখন বিশ্বাসের বড় অভাব যে না তাহলে এই হোম মেকার চৈতালি তাহলে আমার ভিডিওটা দেখেছে সেই মানুষটি ভাববে এবার আমরা কি করি প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে থাকার জন্য কিন্তু একে অপরের ভিডিও দেখতে হয় থাকতে হয় না হলে হয় না আজকে যারা বড় বড় ইউটিউবার হয়েছে বেশ কিছু জনকে চিনি তারাও কিন্তু সেম 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 কাজ করে কিন্তু আজকে বড় হয়েছে অনেকে বলে এর তার ভিডিও ভিউজ আদান প্রদান করলে হয় না এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা আমার চোখের সামনে দেখা তারা আমাদের ঘরে আমার আমি যাওয়ার আগে তারা চলে আসতো প্রত্যেক দিন আজকে তারা বড় এক লাখ দেড় লাখ তাদের সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে তাদের ভিউজ এখন অনেক মিলিয়ন ভিউজও হিট করেছে কিন্তু তারাও ঠিক সেম করেছে ওই যাওয়া আসা যাওয়া আসা করেছে তো সেখানে আমি বলি যে যদি কারোর ভিডিও তুমি দেখো তো ওয়াচ টাইম একটু দিয়ে আসো তাকে দেখবে সে বুঝতে পারবে সেই যখন তোমার ঘরে আসবে সে কিন্তু তোমার ভিডিও দেখবে এটাই নিয়ম আর এটা একটা আমার ক্ষেত্রে বললাম এটা একটা মানে বিকল্প পদ্ধতি বললাম প্রথম যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে তোমাকে প্রচুর ভালো কন্টেন্ট দিতে হবে যেটাতে মানুষ অনেকক্ষণ ধরে বসে দেখবে এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে ওয়াচ টাইম পাওয়া যাবে আর যারা মনে করো আরেকটা পদ্ধতি লাইভ করে ওয়াচ টাইম সেটাও তুলতে পারো অনেকেই লাইভ করে ভিডিওর সাথে সাথে লাইভেও তো ওয়াচ টাইম হয় সেটা করে ওয়াচ টাইম বাড়াতে পারো তো এই হচ্ছে ওয়াচ টাইম বাড়ানোর ব্যাপার আর প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ভালো কন্টেন্ট দিতে হবে এবার বলবে ভালো কন্টেন্ট কি করে বুঝবো ভালো কন্টেন্ট কি দেবো আমি তো রান্নার চ্যানেল আমি তো রান্না দিই কিছু কিছু জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে তোমার অ্যানালিটিক্স দেখে কি করে অ্যানালিটিক্স দেখবে ধরো আমার ক্ষেত্রে যেমন হয় আমি যদি ইউটিউব সংক্রান্ত কিছু দিই সেখানে আমার ওয়াচ টাইম হিউজ পরিমাণ হয় তাহলে আমার কি ওয়াচ টাইম হিউজ পরিমাণ পেতে গেলে আমাকে ইউটিউব সংক্রান্ত দিতে হবে আমি যদি রান্নার চ্যানেল হয় আমার আমি যদি চিকেনের ওপরে দেখছি আমার ওয়াচ টাইমটা ভালো আছে চিকেনের কোনো কিছু করছি তো আমাকে চিকেনের প্রিপারেশানটাই মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেতে হবে একই প্রিপারেশান নয় অন্য ধরনের কেউ যদি দেখে যে তার ইটিং শোয়ে খুব ভালো আসছে ওয়াচ টাইম তো সেটাই দিতে হবে কিছু কিছু দর্শক আছে কিছু কিছু চ্যানেলের প্রতি তার ওই ভিডিওটাই দেখতে তার ভালো লাগে তখন তারা দেখে কিন্তু এটাই নিয়ম এইভাবেই মানে রোবটিক ওয়েতে কাজ হয় এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমার যখন প্রথম দিকে মনিটাইজ হয়নি তখন আমি কি করতাম দেখতাম যখন ইউটিউবের সংক্রান্ত বা আপডেট হ্যানা ত্যানা এই সমস্ত বলে আমার যখন দেখছি ওয়াচ টাইম বেশ ভালো পরিমাণ হচ্ছে তখন আমি কিন্তু ইউটিউব সংক্রান্ত ভিডিওগুলোই দিতাম যেমন এখনও করি মাঝে মাঝে ব্লগের মাঝখানে আমি ইউটিউব সংক্রান্ত ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি কিন্তু আমার ক্যাটাগরি হচ্ছে ব্লগে কারণ ক্যাটাগরি আমি চেঞ্জ করতে পারবো না হয়তো বা পারবো মনিটাইজ হয়ে গেছে জানি না ওটা নিয়ে আমি এখনও রিসার্চ কিছু করিনি তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর আরেকটা প্রশ্ন আমাকে এক দিদিভাই করেছে প্রশ্নটা আছে শর্ট ভিডিও করলে কি সেজে গুজে দিতে হয় অ্যাকচুয়ালি সেদিনকে আমি ভিডিওর মাঝখানে বলেছিলাম যে আমার শর্ট ভিডিও করার সময় হয় না অনেকে সুন্দর সেজে গুজে করে আমার সময়ও নেই করে না তো ওই কারণে উনি হয়তো বুঝতে পারেননি তো আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে শর্ট ভিডিও করলে কি সেজে গুজে যেতে হয় তেমন কোনো কথাই নেই যে সেজে গুজে যেতে হবে তুমি নাইটি পরেও যেতে পারো কারণ আমরা প্রীতি ব্লগস প্রীতি ব্লগস যাকে প্রীতি আমরা সবাই চিনি প্রীতির প্রথম দিকে শর্ট ভিডিওগুলো তোমরা দেখবো নাইটি পরে ঘরে বসে বিনা মেকআপে করতো কত কত ভিউজ হতো ওটা কোনো কথা নয় কিন্তু আবার সবসময় সেজে গুজে যেতে হবে এমনও কত করো না তুমি ফুল প্রকৃতি রান্না এই সব দেখিয়েও যেতে পারো নিজের ফেসটা না দেখিয়েও যেতে পারো কারণ হচ্ছে তুমি তো নিজের ফেস দেখাচ্ছ ওই বড় ভিডিওতে শর্ট ভিডিও দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো ওই প্রশ্নটা উনি হয়তো বুঝতে পারেননি আমার ওই কথাটা ওই জন্য বললো সেজে গুজে যেতে হয় তো যাই হোক সেজে গুজে যেতে হবে কোনো ব্যাপার নেই যেভাবে খুশি সেভাবে যেতে পারো যার যেটাতে কমফর্টে
তো যাই হোক তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম আর কি প্রশ্ন আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সাবস্ক্রাইবার ওয়াচ টাইম শর্ট ভিডিও এই সব নিয়েই হয়েছিল প্রশ্ন বেশিরভাগ আর হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না জানি না ভিডিওটা কত বড় কী ধরা কী হলো বকবক করলাম অনেকক্ষণ ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করি নেক্সটে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আর যদি কোথাও একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও আর হ্যাঁ যারা ওই ভিডিওটা দেখতে মিস করে গেছো তারা আমার ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও ওই ভিডিওটা অবশ্যই সমস্ত ইউটিউবারের দেখা উচিত তাহলে কিন্তু চ্যানেল শেষ তো চলো আজকের মতো টাটা